हाय एवरीवन मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बात चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो आज एक क्वेश्चन जो किसी ने अभिजीत चौड़ा जी से पूछा है आ, कि क्या सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी इंडियन नेशनल आर्मी आई थिंक आई एन ए क्या वो फेल हो गई या क्या उसकी कुछ सफलता थी पर्सनली मेरा ये मानना है इसके जवाब में कि आ, ये डिपेंड करता है कि फेलियर की डेफिनेशन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्या था उसके हिसाब से आ, अगर आप ये कहोगे कि अंग्रेज़ों से पूरा इंडिया वापस लड़ के रिक्लेम कर लेना तो शायद आप कह सकते हो कि वो फेल हो गई लेकिन अगर आप ये कहोगे कि उस फोर्स को या उस अर्ज को जो इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए थी और जिसमें कि ना सिर्फ सत्याग्रह जो कि गांधी जी का तरीका था कि मतलब पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करके वापस लेना ना सिर्फ उस तरह से बल्कि एक आ, आ, एक फोर्सफुली उसका एक फोर्सफुल जो वर्जन है उसको भी इम्प्लीमेंट करना उसकी पॉसिबिलिटी को भी शो करना कि ये भी हम कर सकते हैं अगर आप शांति से नहीं मानोगे तो ये शो करने के लिए आ, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह उधम सिंह अभी मूवी आई है एक ऐसा नाम जिनको कि बहुत सारे लोग नहीं जानते जिनके सेक्रीफाइस और जिनकी ट्रेजिडी लाइफ की जो है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते इस मूवी ने किसी तरह से उसे यू नो पोर्ट्रे किया है उसको कॉमन नॉलेज में लाने के लिए इससे पहले जो उधम सिंह पे मूवीज़ बनी थी वो कुछ शायद इतनी अपीलिंग या इतनी क्वालिटी में अच्छी या इतनी इंटेंस नहीं हो रही होंगी बट एनी वे भगत सिंह को बहुत सारे लोग जानते हैं वो एक बड़ा नाम है लेकिन उधम सिंह को शायद लोग इतना नहीं जानते और आई थिंक इस मूवी के बाद जानेंगे बट जो लाइन ऑफ थाट है कि जो चीज़ इन सारे लोगों का क्या मकसद था इन सारे लोगों का मकसद ये था कि भाई हम फिज़िकली तुम्हारे अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं अगर तुम शांति से रिक्वेस्ट जो हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं अगर उसको नहीं मानोगे तो हम फिज़िकल डैमेज भी आपको देंगे और ये चीज़ शो करने में आई थिंक आई एन ए पूरी तरह से सफल थी उन्होंने ये दिखा दिया था कि भाई हम सिर्फ इतने ही या क्या कहेंगे इतने डोसाइल या फिर नॉन डेंजरस नहीं है हम आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं इस तरह से भी जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है आ, कोई इतने ज़्यादा मॉरल नहीं थे उस वक्त के लोग जो सिर्फ किसी की अपील ह्यूमैनिटी के बेस के ऊपर जस्ट गिव अप करके चले जाएं जहां से उनका प्रॉफिट आ रहा हो उस वक्त छोड़ो आज लोग इतने ह्यूमैनिटेरियन नहीं है एच और इस तरह की जो कपड़े बनाने वाली कंपनीज हैं उनको अपील करनी पड़ती है एनजीओ के द्वारा कि जिन जियांग में जो चाइना कर रहा है वीगर्स के अगेंस्ट और उनसे स्लेव लेबर करवा रहा है और उनसे कॉटन इस तरह से उगवा रहा है तो उनका कॉटन मत खरीदो इस चीज़ की अपील्स एन जी ओ बड़ी बड़ी एन जी ओ एच एन एम और इस तरह की दूसरे जो कपड़े बनाने वाले ब्रांड्स हैं उनको करते हैं तब जाके वो लोग रुकते हैं या फिर कोई एक्शन लेते हैं उससे पहले वो लोग नहीं दे रहे होंगे शर्ट बहुत बड़े बड़े यार जॉन सीना का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ठीक है पैसे की बात आई कैरियर की बात आई चाइना के आगे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लग गया जबकि राइटफुली ताइवान के लोगों को हक होना चाहिए अपनी कंट्री डिसाइड करने का कि हम सॉवरन हैं या नहीं है और वो लोग नहीं चाहते चाइना का पार्ट बनना तो आज भी लोग मोरल नहीं है आज भी लोग अपने पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के थ्रू ही ड्राइव होते हैं लोग कॉरपोरेशंस कंपनीज कंट्रीज ग्रुप्स एनीथिंग तो जस्ट हम उनसे अपील करते कि ह्यूमैनिटी और मोरालिटी के बेस पे और वो छोड़ के चले जाते ये शायद यू नो प्रोबेबल नहीं लगता स्पेशली नाइनटीन में uh, तो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि वो सफल थी अपने काम में एनीवे anyway, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया अभिजीत चाड़ा जी की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है वो अच्छा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन आई थिंक मैंने सिर्फ टाइटल के ऑफकोर्स मैंने वीडियो नहीं देखी मैं सिर्फ बाय द टाइटल गया तो इसलिए मुझे लगा कि Uh, क्या ये क्वेश्चन है बट एनी anyway, उन्होंने कहा कि वो अपना ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं अचीव कर पाए और क्या प्रॉब्लम्स थी बेसिकली आकाश भुल्लर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका क्वेश्चन ये है so 
chain is very much true. An army needs logistical supply chains in mm. order to succeed. You need ammunition. You can't be short of ammunition, otherwise what will fire? You need food, you need water, you need supply chains. And logistics is what sustains a fighting force. Now, Zoroastrian Bulls did not have access to a great deal of wealth. They did not have access to funding. It was supplied by the Japanese, ammunition and food and all that. And he was fighting basically a guerrilla war in the jungles of Myanmar, Burma, right? So it was an ill-equipped army. It was short on funds, it was short on food, it was short on all kinds of supplies. The only thing is, they had courage and they had blood. So that was what, what kept them fighting. These are the reasons why uh, Subhash Bose and the INA could not achieve their objective militarily. They were up against the... the no, I... I don't think that, if I am just on a second thought, that maybe they didn't even think about it, that we will do it. You imagine, in 1947 or 1945, by the way, when it was happening, when it was happening in the British and British, the British were the super power, the world's biggest power up until that time. Maybe America started to come, because America jumped. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बट एटलीस्ट सेकेंड बिगेस्ट सुपर पावर थे दुनिया की एक मिलीशिया आप उसको मिलीशिया ग्रुप ही कहोगे ना क्योंकि उसकी कोई कंट्री नहीं है उसका कोई एफिलिएशन किसी चीज एफिलिएशन इंडिया के साथ है बट कोई टेरिटरी नहीं है उनके पास जो उनकी खुद की हो जहाँ से उनकी खुद की इकॉनमी चलती हो जहाँ से उनका खुद का सप्लाई आता हो हर चीज़ उसका तो एक मिलीशिया ही कह सकते हो आप उसको या छोटी सी बिल्कुल छोटी सी आर्मी ठीक है वो चली जाए आप अगेंस्ट जो सुपर पावर है दुनिया उसके ऑलरेडी ऑक्यूपाइड उससे उसको रिमूव कर ले लोग बहुत कहते हैं तालिबान जीत गया जीत गया तालिबान कहाँ जीत अमेरिका छोड़ के चला गया तालिबान ने ऑक्यूपाई कर लिया अमेरिका जब तक था तब तक वो कहाँ कर पाए समझ रहे हो तो आई डोंट थिंक क्योंकि वो एक ऑफ कोर्स वो एक नाइव इंसान नहीं थे सुभाष बोस उनका एंड दिस इज़ माई सेकेंड थाट जो कि मुझे जस्ट अभी आ रहा है कि शायद उनका यही मकसद हो कि भाई मुझे बस ये दिखाना है कि ये एक एक निशान एक सिम्बलिज़म ही उनको शायद प्रजेंट करना हो क्योंकि उनको भी पता है कि मैं कुछ हज़ार या दस हज़ार सोल्जर लेके मिलियंस ऑफ की आर्मी और सप्लाई और हर तरीके की जिनके पास एयर सप्लाई एयर सपोर्ट हर कुछ है उनके एलाइज हैं अगर वो भी आ सकते हैं वॉर में उनको मैं हरा दूँगा ऐसा I'm sure उन वो इतने नाइव नहीं थे कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा। तो शायद ये सिंबलिज्म के लिए ही था। और वो थे इस चीज के अगेंस्ट यार डेविड और गुलायत भी यहाँ पे बहुत एक्यूरेटली प्रोपोर्ट रेनी कर पा रहा है सिचुएशन को। Yeah exactly वो जस्ट ब्रिटिश के भी नहीं वो एंटायर एलाइड फोर्स के अगेंस्ट थे क्योंकि एलाइड तो सब it's yeah. a very professional uh, armed uh, fighting force, right? Very well supplied. There was no shortage of funds, very well equipped, or ammunition, or water, or anything that, that you need, right? There was no sh shortage of troops as well. And the INA had limited troops, which were all taken out of the uh, Japanese POWs of war that they had taken from the British Union Army. That's why this army could not achieve its objective. It was always up against it. It was against. It was fighting against incredible odds. It was basically a suicide mission. Yeah. They did it for the love of their country. Let's see how they were how they were treated after independence, right? <laughs> so that's India for you, my friend. That is the Nehruvian regime for you. They disliked anybody who fought the British using violent means. So in brief, that's why uh, the INA and uh, the great Subhash Chandra Bose could not achieve their objective militarily. They unfortunately, by an accident of history, had to pick, had to go on the wrong side, the side that ended up losing, because the logic was that my enemy's enemy is my friend. So the Japanese and the Germans were fighting the British at the time. No one knew what the Japanese and the British were doing. The Japanese and the Germans, the Nazis were doing, no one knew at the time. It was only after 
the war ended mm. and people came to know the Japanese, what they were being. But the Nazis were Nazis were up to. Yeah. And even what the Japanese had done in various parts of China. Yeah. So, Nanking so much was basically was a pragmatist. All he, all he sought was to liberate his country by any means necessary. And that is the right approach. Unfortunately, he ended up on the side that he lost the war. And he was basically very short of every supply you can imagine. He was short of troops and short of everything else, logistics. And that's why he could not succeed in the INA. Why? Anyway, um, yeah. I think उनके पास एक ही चीज अबेंडेंस में थी और वो थी विल और पेट्रियोटिज्म बस यही दो चीजें उनके पास थी और वो इसी के साथ चल रहे थे और आई थिंक जिन्होंने भी उनके साथ लड़ा यस मैं अग्री करता हूँ वो मान के चल रहे थे कि एक सोसाइड में शहन है तो मुझे खूनों में तो मैं यही दूंगा कि हाँ मतलब आपको जान देनी पड़ेगी आज़ादी के लिए सिंपल और अगेन जैसे कि मैंने कहा मुझे अभी लगता है कि सिम्बलिज्म शायद उनका एक बहुत बड़ा मोटिव रहा होगा क्योंकि वो इतने नाइव नहीं थे कि वो चीज़ों को देख ना पाते और इन्होंने जो बात कही कि आई ना के बाद क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बारे में उसमें उसके बारे में मुझे मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है हालांकि मैं स्कूल में जहाँ पढ़ा हूँ बचपन में वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर्स लगे होते थे उसमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर सुभाष बोस के भी लगे होते थे नेताजी सुभाष बोस के भी लगे होते थे लेकिन हाँ तो आई गैस सरकारी सिस्टम में उनकी रिस्पेक्ट तो थी लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ फाइट किया मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उनका एग्जैक्टली exactly, uh, क्या हुआ है उनके साथ होपफुली मैं uh, थोड़ा अपने आप को एजुकेट करके अगर कभी मौका मिला तो उस पर बात करूँगा आज के लिए इतना ही होपफुली आपको सीखने को मिला होगा देखने के लिए थैंक यू